무서워 갑자기. 오른쪽에는 사람이 다니는 공간이에요. 아, 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 아 정말. 여기 차가 어떻게 나와? 와! 쭉 갑니다. 나는. 보겠습니다. 자전거 저 앞에 가죠. 여기 여기 여기. 사이 있네요. 어 위험해 아슬아슬해. 어어 불안해. 어 어우 어떡해 불안해. 어 너무 위험한데. 아이고 아이고 아이고. 오 위험하다. 저렇게 1차선까지 간다고? 아우 아우 불안해 죽겠다. 으아. 아이고 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 어떻게? 아니 아 운전을 왜 저렇게 하셔? 아 위에 있으면 돼. 아, 빨리 지나쳐 가려고. 아이고. 근데 일단 이번 사고는 자전거가 들어갔다가 다시 탕 갑자기 나왔어요. 불박차에게 잘못 있을까요? 없을까요? 아. 아 있다고 할것 같은데 왠지. 없다고 할수 없어. 백대형은 아니거든요. 아니, 아니, 저거 너무 확 잘랐어요. 앞에 불안해 보이는데. 네. 물론 자전거 잘못했죠. 자전거가 갔다가 휙 따라왔잖아요. 그러나 자 지금 자전거가 왔다 갔다 하죠. 근데 왔다 갔다 하는 이런 자전거는 또올수 있어. 또올수 있죠. 또 맞아, 맞아. 일이 될지 모르잖아요. 살짝 예측하셨어야 되는데. 만약에 자전거보다 먼저 가려면 어떻게 해야 돼요? 빵빵 지나가겠습니다. 그죠. 저런 자전거는 혹시 또내 앞으로 올수 있으니까 빵. 자전거가 나가 있다는 걸 알게 해서 옆으로 비친 다음에 자전거가 지켜준 다음에 그때 가야 되겠죠? 네. 네. 맞네. 이번에는 왕복 2차로 도로인데요. 여기는 자전거 도로가 없어요. 이런 도로에서 만약에 한쪽에 차가 두대 다닐 수 있으면 내가 옆차로로 피해서 갈 수도 있는데요. 여기서 피하면 어떻게 돼요? 역주행 돼요. 중앙선 넘어요. 중앙선 넘어야 되죠. 그럼 중앙선 넘을 수 없으니까 가보겠습니다. 저 앞에 차가 가고 있죠. 또저 앞에 자동거 가고 있죠. 브레이크, 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 브레이크. 피해서 가시네 그래. 와 이건. 와. 아, 이거는 저거 왜 그러지? 저거는? 저게 들어가려고 그랬나 보다. 아. 저 휴게소 같은 데 들어가려고 했나 봐요. 저기 지금. 어, 어 맞지? 이거 너무 그냥 들어왔어. 저 자전거 탄 저기 학생인데요. 학생이 거 식당에다가 요걸 놓고 왔대요. 아. 그 요거 가지러 가려고. 아, 마음이 급했나 봐요. 급했다. 뒤에 한 번만 슬쩍 보지. 여유가 없었다. 네. 경찰은 아 저거요 자동차하고 자전거하고 뭐한 반반 뭐 이렇게 얘기한대요. 에이. 여러분들 어떻게 생각하십니까? 백대빵은 아닌. 아, 이건... 아 갑자기 틀긴 했는데. 아 진짜. 불박차 잘못 있나요 없나요? 어허. 7대3, 9대1, 8대2, 8대2, 7대3, 8대2, 7대3, 8대2. 백대형은 없네. 네. 이번 사고는 빵은 하지는 않았어요. 하지만 앞에 차 보세요. 앞에 차가 가다가 자전거를 보고 잠깐만. 옆으로 피하네, 그죠? 앞에 차가 어떻게 피해갔나요? 약간 중앙선 넘어서. 중앙선을 넘어서 피해가죠. 차 하나 간격? 차 크기만큼? 네, 이만큼, 차한 대만큼. 그죠? 불박차는 저만큼 여유를 두고 갔을까요? 안 갔을까요? 근데 저만큼 안 비킨 거 같은데? 안둔거 같아요? 예, 들어오면서 바로 부딪힌 거 같은데, 그죠? 네, 빵도 안 했고. 
자, 그러면 제가 증명을 해보이겠습니다. 이거 어떻게 하면 증명할 수 있나요? 예전에 수학 시간에 증명. 선 여기 옆에 왼쪽 바퀴에 선을 이렇게 그었어요. 오. 음. 이제 하산하세요. <웃음> 아니 그냥 논리적으로. 자 지금 저 옆에 선에다 걷죠. 이것을 벗어나면은 중앙서 넘어가는 거예요. 네. 가보겠습니다. 안 넘어가. 아, 아, 아 넘어가 넘어갔어. 많이 넘어가네. 이만큼이나 넘어왔어요. 할 만큼 했구나. 그죠? 자전거가 들어왔던 얘기네. 네. 앞에 차만큼 또는 더, 더 넘어갔을 수도 있어요. 이렇게 자전거 보고 내가 넘어가는 데서 들어오면 어쩌라고. 그러네, 그러니까. 그러네. 그럼 몇 대, 몇? 백대 빵. 그죠? 어. 줄안 긋고 영상으로 봤을 땐 되게 바짝 붙어 있는 것 같았는데 이렇게 줄을 건서 보니까, 그지? 그죠? 이 불박차에게는 잘못이 없다. 없어야 옳겠다는 이야기야. 어, 옳다. 어, 억울할 뻔했네, 불박차. 그러니까. 불박차가 좌회전할 거예요. 좌회전하려다가 어떤 일이 있을까요? 차라 여기 신호도 없어요. 아이고. 어. 아, 뭐야? 아, 위험해, 위험해. 다시. 전기자전거. 네, 전기자전거. 예. 아프레이크가 진짜 넘어지셨어. 급제동 한 거죠? 서로가 못 봤죠? 네. 요차 때문에. 자전거도 못 봤고요. 불박차도 못 봤고요. 어, 이렇게 나 자전거 되겠지 하는데. 으악! 이때 급동하다 보니까. 아, 급정거 해가지고. 너무 급하게 브레이크를 잡으셨다. 누가 더 잘못했어요? 이거는 우리... 자전거가 더 잘못해서 손 들어보세요. 응. 자전거. 어, 100%예요? 응. 어, 100%예요? 응. 네. 저는... 저는 자동차가 더 잘못했다는 의견인데요. 응? 저는 자동차가 더 잘못했다는 의견인데요. 응? 뭘 잘못했어요? 저 자전거를 생각하지 말고 오토바이라 생각해보시라고요. 아... 그랬으면 오토바이였으면 어떻게 됐겠어요? 멈췄어. 사고 났죠? 그럼 차가 섰어야 되나? 한번 정지를 근데, 했어야 된다. 아니, 둘다 멈췄으면 됐잖아요. 아니, 근데 똑같은 조건이 뭐, 뭐가 우선이에요? 직진. 직진, 직진 우선이죠. 네. 저는 직진 대 자유전이 있 때문에 차가 더 잘못이라는 의견입니다. 어... 7대3 정도 나오네. 예. 예. 이해됩니다. 예. 과실 비율 그런 것보다 더 중요한 거는 지금 그냥 자유전 들어가는데요. 다이저는 언제 들어갔어야 돼요? 잠깐 스파가 안 지나가고 덧차 지나간 다음에 잠깐 스파가 안 지나가고 덧차 지나간 다음에 치아가 그대로 그렇지. 예. 이거는 차대차 사고고요. 비접촉 사고는 사고 났을 때 과실이 급제동화로 피했을 때 사고 그 과실 비율하고 똑같습니다. 음. 교통사고는 부딪혀야만 사고라고 생각하는데 음. 저런 것도 사고구나. 이번에는 자전거 도로입니다. 음. 자전거 도로. 어, 아, 자전거 도로. 그림 같은. 블랙박스가 아주. 좀... 거울이에요? 이게 무슨 왜 이렇게 흑백이에요? 어, 사진. 그, 저거 60년대. 60년대 느낌. 교과서에 나올 것 같은. 네. 야, 영어로 나올 것 같아. 가다가 어떻게 될까요? 떨어져요. 아이고, 아이고, 뭐야, 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 뭐야. 앞에 자전거는 갔는데. 뒤에 자전거는 왜 넘어졌어요? 아, 선박 고수발고. 앞 자전거의 후방 영상 보시겠습니다. 아이고, 어떡해. 아이고, 어떡해. 호수, 호수. 청소. 네. 이 얇아 요즘 얇게 나와가지고 손에 좀 깨는 거 아니야? 그러면 앞 자전거는 왜 그냥 갈수 있었는지 보시죠. 앞 자전거는 어떻게 가나요? 그갖고 옆으로 딱 꺾어서 가잖아요, 그죠? 그런데 아, 그러면... 이 뒤에 오던 이 불박 자전거는 어떻게 가나 다시 이렇게, 한번 보세요. 이 불박 자전거는 아이고. 
미끄러졌어. 쭉 미끌려. 아, 얼마나 놀라셨을까. 그래도 속도 안 내셔가지고 다행이야. 누가 책임져야 되나요? 청소 저기 업체에서 업체. 저런 경우에 지자체에서 영조물 책임 보험을 가입하는 데가 있어요. 영조물. 영조물이라는 것은 저런 도로 또는 무슨 가로수, 교량, 터널 이런 걸 말하는 거예요. 그것은 지자체에서 관리를 해야 되죠. 근데 이것도 도로 관리 중에 일어난 거예요. 청소하다가 네. 그래서 영조물 배상 책임 보험에서 내 자전거 40, 내 저희가 60. 음. 그렇게 얘기한대요. 아, 자전거가 뭘 잘못했어? 근데 이제 앞차, 운전 앞차 미숙이야? 자전거, 그치, 약간 자전거가, 어, 자전거도 잘못 수는 있죠. 어. 아까 앞에 자전거로 사고 안 났잖아요. 네, 그런 식으로 가고 넘어갔으니까. 네. 자전거에도 잘못이 있어요. 다만 그 잘못이 몇 잘못 퍼센트냐. 근데 저 청소 두 분이 하시는데 한 분이 이렇게 보 저쪽에서 이걸 해주거나 아니면 은 이거를 이렇게 이 줄을 한 군데로 당겨놔야죠. 이렇게 해서 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 이렇게 그거보다 더 중요한 거를 말씀하십니다. 뭐지? 이분이 말씀하시는 거는 어우, 어디 부딪혔어요? 머리. 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 아, 헬멧. 아, 헬멧 안 썼으면 머리를 떨어지면 저 정도로도 뇌진다 사망할 수 있어요. 보고 있는데도 아프다. 그치? 그래. 제가 잘 아는 분, 부부 같이 제주도에 여행을 가셨어요. 음. 그 펜션 마당에서 사모님께서 야, 이제 한 바퀴 도는 거예요? 펜션. 몇 개? 넘어지셨어요. 돌아가셨어요. 에? 돌아가셨어요. 에? 헬멧을 안 쓰셨죠? 헬멧 안 쓰셨죠. 아직 네. 출발할 때 쓰려고 이제 한 바퀴 돌아보고 그러려고. 가볍게 어, 틀때안 네. 쓰죠. 그치. 뭐, 그 동호인 아, 지금 다행히 분이 아주 꽤 다치진 않으셨잖아요. 네. 동호인 네. 이게 자전거 몇 퍼센트, 지자체가 몇 퍼센트, 그거보다는 헬멧의 중요성을 널리 알리고 싶다고 하시면서 이 영상을 보내주셨어요. 아, 너무 착하시다. 네. 이번엔 자전거 전용 도로네요. 사람 나오면 안 되는데. 가보겠습니다. 여기는 자전거만 가는 진짜? 곳 아닌가? 어, 무서워 갑자기. 오른쪽에는 사람이 다니는 공간이에요. 아, 저 아, 아, 전용하지 마요. 하지 마요. 저기 왜 그렇지? 아, 전용하지 마요. 하지 마요. 저기 왜 그렇지? 예. 네. 우와, 정말 죽을 뻔했어. 다시. 어, 와, 무슨 식품이라. 아, 좀 다쳤겠다. 어, 근데 갑자기 왜, 어, 갑자기 네. 왜 가셨지? 와. 이 자전거를 여기 통과해서 이쪽으로 가려고 그랬고요. 아니, 네. 둘다 이해가 안 가네. 이 자전거를 여기서 이쪽으로 좌회전에 들어오려고 그랬어요. 근데 인도, 인도. 지금 가는 길이 이 자전거가 이거. 가야 되는 또 다른 자전거도로 가려면 이쪽으로 가야만 된대요. 아, 지나가야 돼. 여기를 끌고 갔으면 괜찮았을 텐데 그냥 자전거 타고 건너가다가 둘다 인도로 들어가던 중에 일어난 사고예요. 누가 더 잘못한 것 같아요? 불박, 불박 자전거가. 뭐 어, 인도로 아직 들어오지 않았어요, 선대. 커브하면서도 여기는 인도로 아예 들어왔어요. 계속 거거든요. 돌렸으니까. 화면으로 봤을 때는 불박 자, 자전거가 좀. 속도도 빨랐고. 아, 이 불박 자전거도 잘못한 것 같아요. 속도가 빨랐기 때문에. 속도 때문에. 그래서 어, 상대편이 어, 많이 다쳤대요. 어, 아, 네. 네. 아이고, 아주 많이 다쳤어. 고관절이 골절됐다네요. 오, 오 여기. 고관절. 네, 여기, 여기, 여기. 입, 입, 입. 여기는 잘 붙이던데. 네, 손목 골절. 여기는 아, 인공관절. 많이 다치셨네요. 손목 골절. 그러면 자칫 잘못하면 인공관절 해야 하는. 네, 맞아요. 네. 위험하다. 발이... 후유증도 남을 수 네. 있는 거고. 어, 그럼 후유증도 남죠. 저게 수술비가 어쩌면 음. 뭐일 못한 손해까지 하면 몇 천만이 될 수도 있어요. 그럴 수 있겠다. 몇 천만이 될 수도 있어요. 그럴 수 있겠다. 진짜. 그러니까. 그런데 또 보험도 없대요. 아유, 아, 자전거, 자전거 보험? 자전거 보험에 따로 자전거 보험 말고 이럴 때 뭐가 필요하다고 그랬죠? 일상생활. 일상생활 배상층이 뭐. 저 보드 타다가 사고 난 것도 일상생활 배우 그렇죠, 그렇죠. 못 타고 거. 없잖아요, 못 타는 거. 스노우보드 타다 예, 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 예. 한강에서요, 이런 사고 있었습니다. 지금 속도 얼마예요? 19km. 19km. 거의 20. 그렇죠. 이곳에서 19.3으로 달리고 있었습니다. 근데 뒤에서 오는 자전거는 더 빨라요. 아이고. 그러면. 가다가 어떻게 어떤 일이 있었을까요? 일부러 좀 옆으로 달리시는 것 같은데. 음, 완전 안전하게 달리는 것 같은데. 에? 저 자전거 저 자전거는 왜 들어와? 저 자전거 왜 들어온 거지? 추월하려고 하다가 부딪혔네. 어 뭐야? 아이고 저걸 못 참고. 
그 저분은 왜 중앙선 넘어왔지? 이분은 오히려 자기 차선 지켰어요. 다른 거. 저분이 중앙선 침범이지 나름대로 그죠? 반대편 차선. 맞아. 핸드폰 보시나? 자 이번 사고는 요 자전거랑 요 자전거랑 누가 더 잘못했습니까? 아니 이분은 그냥 자기 차선을 이탈 안 했잖아요. 이거 백대방 아니에요? 저분이 중앙선 넘어왔는데. 근데 원래 차도 그렇지만 1차선에서는 추월하면 안 되잖아요. 여기는 뭐 사실 느린 자전거가 있으면 추월해서 가는 데니까. 그러면 중앙선 침범한 저 자전거가 100% 잘못일까요? 그냥 둘다 잘못한 것 같은 게 이제 저분은 중앙선에 침범하셨고 이분은 추월을 하기 전에 자전거가 오는지 안 오는지를 한번더 확인을 하고 이제 갔어야 되지 않나. 맞아요. 우선 저는 이거 백대빵으로 보이지 않습니다. 앞을 잘 봐야 되는데 지금 시선이 어디로 가 있어요? 뒤쪽 보고 있습니다. 뒤에. 중앙선 넘어온 차가 잘못됐지만 은 항상 추월할 때는 여유를 보고 가야 되거든요. 그래서 제 자기 차로 가던 이 자전거에게도 일부, 한뭐한 뭐한 20% 그 정도는 잘못이 있어 보여요. 근데 앞에 중앙선 넘어온 차는 뭐 했을까요? 갔어요? 아니, 이분께 직접 들어보시겠습니다. 으로 돌아오는 길이었었는데 저는 어, 보통 이제 한 20km 정도가 제 최대로 이제 유지할 수 있는 속도이기 때문에 그렇게 달리던 중에 제 뒤쪽에서부터 로드 자전거가 저를 추월을 했었고 이제 에이. 추월하는 순간 동시에 반대편 차선에서 자전거가 중앙선을 넘어와 가지고 이제 로드 자전거랑 반대편 자전거랑 부딪히는 상황. 아, 좋겠다 많이. 그 뒤따라 오던 다른 자전거분들은 급제동을 할 수가 없어가지고 선두에 섰던 분에게 부딪히면서 이제 사고가 잇따라서 났었던 상황입니다. 아, 너무 아프겠다. 그 순간 아수라장이 돼가지고 저는 다행히 뭐 다친 데는 없었고 천천히 선두에 가. 달리셨던 분은 얼굴 쪽이 음. 피가 좀 많이 났었고요. 그래서 그때 이제 아스팔트 쪽에도 피가 어, 흘러가지고 어떡해. 피로 젖을 정도로 이제 흘리셨었거든요. 진짜. 그리고 그 후에 중앙선 침범한 분들한테 다가가니까 계속 술 냄새도 났었고 와. 어, 씨. 뭐 몸은 괜찮으신지 물어봤는데 괜찮다 말만 반복하시고 어, 그런 걸로 봤을 때는 이제 술에 좀 많이 취하셨구나 싶더라고요. 어르신인가 봐. 그리고 그 이후에 제가 이제 상태가 가장 멀쩡했어가지고 제가 바로 사고 나자마자 신고했었고요. 이제 신고를 하고 나서 다시 제 자전거 있는 쪽으로 돌아와 보니까 안 보이시길래 어디 가셨나 해서 물어봤거든요. 그랬더니 그분들이 하는 말이 이제 피를 닦고 오겠다라고 말을 하면서 이제 자전거를 끌고 걸어갔다라고 하시더라고요. 어? 그래서 신고하고 한 10분에서 15분 정도 도망갔구나. 걸려서 경찰관 분들이 왜? 오셨고 왜 거의 한 20분에서 25분 동안 계속 돌아오지는 않으셨던 것 같아요. 도망 친 거잖아요, 어떻게 보면. 그 이것도 뺑소니야? 뭔가 찝찝한 게 있으니까 도망가지 않았어요. 왜왜왜 가지? 가장 큰 문제는 역시 음주랑 중앙선 침범하지 않는 게 중요한 것 같은데요. 주행하실 때 이제 안전거리 확보라던가 아니면 은 추월 콜사인을 해주신다면 은 이제 다른 자전거 타는 분들도 좀더 안전하게 사고 없이 즐겁게 탈수 있을 것 같습니다. 음. 와, 근데 아까 그 음주 자전거 탄 사람은 어떻게 돼요? 저 아, 자전거 음주운전으로 걸리면 은 3만 원. 3만 원? 3만 원. 에라이, 에라이, 에라이. 왜 이렇게 조금네? 자전거 왜 이렇게 싸지? 왜 이렇게 싸요? 모터가 없어서. 정말 궁금한데 그 요즘에는 그 모터 있는 자전거도 있잖아요. 전기 자전거. 아, 전기 자전거는 저저 저 개인형 이동 장치에 해당돼요. 아 뭐 면허 이렇게 자동차 면허까지 막 영향을 안 받죠. 어 중요한 얘기예요. 면허 취소. 자동차 면허까지 면허 받아? 자전거는 관계 없어요. 아무 해당 사항이 없어요. 예. 에헤. 한강에는 아시겠지만 자전거만 있는 게 아니라 보행자분들도 많고. 음. 많은 사고가 일어나고 있습니다. 앰뷸런스도 많이 들어오고 좀 안전에 대비해서 좌우 잘 살피시고 편안하게 즐길 수 있는 그런 장소가 됐으면 좋겠습니다. 맞아. 또 다른 사고를 보시겠습니다. 아 뭔가 복잡해 아, 보이는데? 이게 자전거 횡단도예요. 이거 빨간 거. 아 아, 저 자전거 횡단도는 자전거를 타고 건너갈 수 있어요. 신호등 있고 
지금 현재 보행자 신호예요. 보행 신호예요. 어. 요 우회전한 차가 요 차가 딱 여기 물고 서 있어. 운전자가 안 보였네 저기. 음, 운전자가 왼쪽에서. 거 아닌가? 자, 어. 그리고. 언니들 머리 부딪혔어. 자, 그리고. 언니들 머리 부딪혔어. 셋. 다시 한번 같이 볼까요? 아, 그런 사람이 아, 지나가고 사고 나고 몇초 만에 신호가 바뀌는지 그렇습니다. 보시겠습니다. 이 차도 문제 아닙니까? 지금 횡단보도 아. 위에 올라와 있는 차. 저 검은 차는 왜 뭐에 좀해서있니까 사람도 거의 다 건넜다. 52, 아. 53, 54, 55, 어, 56, 아, 다 지나간 줄 알았구나. 7, 예, 58에 사고 났어요. 어, 아, 그래도 너무 세게 그리고, 미쳤다. 근데. 아직도 안 바뀌었어. 그리고 차가 일찍 간 거야. 음. 어, 아직도 안 바뀌네. 네. 어, 이제 바뀌었어. 어, 충분히 얼마 걸렸나요? 어. 7초 걸렸죠, 7초. 네. 신호 바뀌고 7초 걸렸어요. 그러면 이거 사고 안 났으면 어떻게 됐겠어요? 자전거는? 같이요. 그냥 가, 갔어요. 네. 네. 예. 자전거 발목 크게 다쳐갖고 지금 수술하고 제대로 걷지도 못한답니다. 아, 어떡해. 자전거가 여기로 지나가려고 그랬는데 여기 보다 시댁차가 안돼 있으니까 그래서 옆으로 지나다가 누가 더 잘못했습니다. 차동차. 무슨 자동차가 더. 흰색 자동차가 가해 차량 같습니다. 그건 맞죠. 흰색 차. 예. 예. 만일 우리가 행다보도 건너 차가 이렇게 행다보도에 서 있어요. 응. 그럼 여러분들 어떠십니까? 이렇게 피해가죠. 이렇게 피해가죠. 이렇게 피해가죠. 한번 한 한번 저기 째려 보면서 네. 운전자를 근데 지나쳐서 <웃음> 되게 째려. 차가 들이 받았어요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 차 잘못이죠. 차 잘못이죠. 네. 지금 자동 행단 횡단 도로를 가로 막았어요. 네. 그럼 어떻게 돼? 차를 피해서 가야 되죠. 네. 피해서 네. 간게 아까 그 사고잖아요. 그런 사람이 있지 않을까요? 거기는 내려서 거, 갔다가 다시 타셨어야지 왜 그, 그렇게 얘기하는 사람도 있을까? 그렇게까지 해야 돼. 네. 있지? 네. 미선 씨. 물어볼 수 있는 거. 이 경찰서에서는 설마 자전거가 가해 차량이랍니다. 와. 왜요? 자전거 횡단도가 아닌 곳을 파고 음... 갔느니. 아, 그건 좀. 아, 이걸 뭘 누가 물어. 너무해. 누가 뭐라 그런다. 이거 어렵지 않아? 그래. 그래. 자기들이 <웃음> 물어놓고. 아, 뭐라고 하니까 제가. 누가 그래. 와, 진짜 너무했다. 너무 억울해. 아니, 와, 이거 진짜 내가 자전거 타는 사람이라면. 이거를. 와. 그래서 억울해서 서울경찰청에 이신청했습니다. 해야죠, 이거 해야죠. 이건 이신청한 결과는 어떻게 나왔을까요? 아, 경찰청에서 이거. 예. 자동, 자동차가 잘못했다라고 아, 우리가 잘못했다. 얘기했을 것 같아요. 경찰 잘못했겠죠. 음. 이 사고는 자전거의 운전자가 횡단보도로 갈 때는 끌고 갔어야 된다. 그런데 횡단보도로 갈 때는 내려서 끌고 갔을 때왜 타고 갔느냐. 그럼 자전거 가해 차량이다라고 뭐 경찰서에서 판단한 것은 합당하기 때문에 서울경찰청도 자전거 가해 차량이다. 아... 아니 자전거 행도도 막혀 있어서 그랬는데 그리고 신호가 너무... 7초나 남아 있었는데. 그거를... 자전거 도로를 물고 있었다라는 건 아무 의미가 없나 봐요. 아니 그러니까 자전거 횡단도가 막혀 있으면은 거기 갔다 점프해서 그래? 올라가든가 아니면은 어? 내려서 끌고 가든가. 간 다음에 타라는 거죠. 그러니까 내가 얘기한 아, 그게 있잖아. 아, 이거 이렇게 그렇게 생각하신 사람이 있을 거니까. 차가 있을 때 횡단보도를 어떻게 가시는지 궁금하네요. 예. 억울해서 음. 한번더할수 있습니다. 뭐죠? 아, 한번더 해야죠. 항소 신청. 민간심의위원회. 민간심의위원회. 민간 며칠 전에 회의를 했어요. 어, 그랬더니 어. 결과 나왔어요? 다섯 분이서 자전거가 가해 차량이다. 그렇게 판단하신 그 위원이 몇 분일까요? 명명. 다섯 분의 위원 중에서. 명명. 명명이죠. 명명일 것 같은데. 자, 결과를 보여드리겠습니다. 영. 아니, 아니겠지. 영, 영. 변호사님, 아. 자전거 잘못이 큰 것으로 4대 1로 위원회 결정이 났다고 그럽니다. 한 명이라도 있을 것 같아요. 4대 1이 되잖아. 한번 자전거 잘못이 더 크다. 자전거 잘못이 더 크다는 분이 크다. 자전거 잘못이 더 크다는 분이 4. 네 분. 자동차 잘못이 더 크다가 한 분. 자, 아, 말... 다만 경찰 내부에서도 이 사고에 자전거 가해자라는 것이 문제가 있다. 그래서 공청회를 개최할 예정이라고 합니다. 자전거를 타고 갔다는 이유만으로 자전거를 가해 차량으로 본다? 그것은 고쳐져야 옳다는 생각입니다. 이제 아, 음. 이 사건은 이미 자전거를 가해 차량으로 확정돼서 끝났습니다. 형사. 와, 아, 진짜 너무 안타깝네요. 다만 남은 거는 자동차 보험 설상도로 해서 소송이 이제 필요하겠죠. 네. 법원에서는 과연 몇대 몇으로 판결할까? 지켜보도록 하겠습니다. 궁금하다. 지금 동호회 말씀하셨죠? 네. 동호회는 혼자 타는 경우도 있지만 여러분들이 같이 다니시면서 좀 점잖게 타죠. 네. 네. 그런데. 안점 자는 분들 보셨어요? 아, 어, 어, 거의 보기 어려운데. 어, 자전거를요? 엄청 자전거 세게 달리시는 분들. 자전거를 막 그렇게 달리는. 일어서서 타나? 어, 아니야, 어, 아니야. 아, 근데 엄청... 아니면 트로트 막 크게 틀어놓고. 아, 
그런 건 아, 자전거 아, 도로에 아, 엄청 세게 달리시는 분들 있어요. 자, 이런 경우는 어떨까요? 동호회는 음. 왜안 그래? 쪽 오른쪽은 동호회. 인도에 자전거 다닐 수 없는 곳이에요. 네. 아, 그래. 그럼 자전거는 네. 어느 차로로 가야 되죠? 몇 차도. 차로로? 제일 끝. 끝, 끝, 끝 차서. 인도 쪽에. 인도 쪽에. 길 가장자리 구역으로 음. 가장자라고 돼 있죠. 가보겠습니다. 어떤 일이 일어날까요? 아, 이 사이로? 아, 어, 동호회 들어온다. 예. 인도로 올라가 어디 오죠? 어? 여기 지나가는데? 어, 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 자 하시는 분들이 어, 그러지? 어? 빵 했어요. 어, 어, 어? 어? 근데 빵이 기분 나빠. 열 받았다. 아니, 저거는 빵 하지 말지. 그지? 어, 이 아저씨는 빵 지금 했다는 것 때문에. 본인이 빵 하고 그냥 미안해서. 아, 그럼 그 차로 그냥 가는 거예요. 네, 차에는 어린 자녀들이 타고 있습니다. 어, 근데 왜 이렇게. 아유, 여기까지 왔어요. 어, 뒤에 오고 있네. 아, 온다, 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 온다. 와, 진짜 왔네. 걸렸지, 뭐. 차 아침에 뭐 자전거 줘봐봐. 어떻게 해야 돼? 애기들이 있는데 아침에 빵을 했냐, 그리고 그래, 그래, 그래. 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 자전거 세대가? 어, 세대가? 에? 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
어, 결국 인정된 것은 그 일반 교통방해죄. 네, 저게 어... 세 분, 다 벌금 얼마 정도였을까요? 얼마 정도였을까요? 어? 5만 원씩? 5만 원? 아니, 많이 안 나왔을 것 같은데. 5만 원? 어, 50만 원. 50만 원이요? 50만 원. 50만 원이요? 한 명당 50만 원. 한 명당 50만 원. 많아. 크다. 다못 참아가지고 그러니까 한 친구 한 명이랑 막아주지. 그러니까 근데 셋이가 다, 다 같이 가는데. <웃음> 의리가 너무 좋아가지고. 50만 원 나왔다는 깜짝 놀랐어. 그러니까, 그러니까 진정한 아, 그 벌금이요. 천오백만 아, 아, 원까지 가능해. 조진. 네. 방해죄 라스가 십년 이하의 징역형 또는 천오백만 원 이하의 벌금인데요. 아. 그거 벌금 최저예요. 오십만 원. 오십만 원. 상에서 되게 응급차가 뒤에 있었는데 그것 때문에 못 갔다고 생각합니다. 그럼 진짜 예를 들면 맞춰야 돼. 후방차나 막 이런 것들이 그렇구나. 응급한데 아, 그러니까 응급 되게 위험한 일이네 아니 그것도 그렇지만 차 안에 사실 아이들이 되게 어려 보이더라고요 목소리가 특히 네. 그 애들 앞에서 뭐 싸우, 어른들이 싸우고 그치. 그러면 그렇지 네. 그러면 애들이 약간 공포가 있거든요 진짜 앞에 막고 말이야. 막 이러니까 그래서 아, 이분께서 자전거 지나갈 때빵한거 그건 제가 지금 생각에 잘못했네요 음. 아, 그리고 또 애들 앞에서 제가 그냥 그럼요. 애들이 네. 있으니까 맞아. 그냥 가시죠 좋게 얘기했어야 되는데 네. 본인도 반성하면서 네 맞습니다 네. 계속 회귀하는 그 회귀하는 마음으로 올린 거죠. 네. 이러지 말자. 예. 아 오늘 또 비가 와가지고 여러분 설상 가상이에요. 오. 오. 아 귀엽다. 귀엽네 운전할 때. 이게 안 보, 시야가 조금 안 보이면 좀. 그게 핸들이 조금 안 보이죠. 어, 어깨가 왜 그렇게 작아져? <웃음> 어? 나한테 진, 나한테 한 거지. 나한테 방금 경적. 나한테 진, 나한테 한 거지. 나한테 한 거지. 나한테 한 거지. 경적. 아니에요. 아니에요? 어. 이게 운전 초보가 되면요 이 성공증이라는 게 생겨가지고 모든 거에 나 내가 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 약간 잘못한 것 같고 그냥 이게 초보 때는 어, 모든 경쟁이 그치, 다 나한테 그치, 하는 것 같아요. 그치, 그치, 그치. 아, 우리 나가이 착한 애였어요. 여기서 이렇게. 어, 어? 잠깐만 여기 가도 가도 되나? 오케이. 와, 이 실정이다. 어떻게 했을까? 봐봐, 자전거들 지금 인도로 따라갔을까? 아, 여기? 맞네. 널, 근데 여기 점선이 아, 있긴 해서, 나온 점선. 갈수 있는 거 아닐까? 아, 희한해. 아, 그럴 수 있겠다. 가드레 쪽 말고, 가드레 플러딩 쪽. 갈수 있는 거 아니야? 그렇게 되면 자전거 지나가다 사고 날 일이 많거든. 그쵸, 그쵸. 그쵸 아, 저기를 치는 사람. 근데 저거 확실히 좀 헷갈린다. 어, 지금 2차도 지금 지나, 2차도 지금 2차도 지금 지나가고 있는데? 어, 저, 저기 들어가자, 저기 들어가려고. 그런데. 여기서 들어가는 거는. 맞나? 가자, 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 가자. 여기서 들어가는데? 다 여기서 들어가는데? 어, 다 여기서 다 여기서 그리고 들어가. 도로가, 자전거 도로가 너무 넓어요. 차가 다 진짜 지나갈 수 있어. 진짜 우회전하는, 우회전하는 차선 같아. 버스들도 지나가더라고. 어, 버스도 가네? 어, 그러면은 단속 대상 아닌 것 같은데? 아니, 아닌 것 같아. 터 차, 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 다 지나가요. 여기. 어, 이거 간다. 이것도 안 되는지 알고 은근히 끼는 거 보면 안 되는 거 아닐까? 그러니까 서로 헷갈리는 거지, 다 헷갈리는 거야. 버스가 불법 할 일은 없잖아요. 아, 자전거가 없을 때갈수 있는 건가? 그럼 만약에 내가 이쪽으로 만약에 꺾을 거잖아요. 꺾을 건데 만약에 여기서 어, 왜 나만 이렇게 지켜야 되나? 아, 아, 아 여기 써있네, 우회전 면허 지구야, 지구야. 네. 이렇게 해야 되는구나. 갑자기 여기서 자전거도로 타고 오는 차를 만나면 그렇지. 그렇지. 여기서 이렇게 될수 있는 거니까. 그럴 수도 있겠다. 그게 제일 걱정이었어요. 자전거가 갈수 있는 도로니까 차가 들어가면 위험할 것 같긴 한데. 어, 어, 어 근데 또 이렇게 돼. 변호사님 이거 어떻게... <웃음> 어떡하죠? 귀엽다. 음. 네. 전화가 거기 갔을 때요 네. 위치에서요. 그 오른쪽에 빨간색 쳐 있는데 저기에 자동차 가면 돼요? 안 돼요? 안 됩니다. 안 돼요. 안 되겠죠? 네. 어. 근데 저렇게 헷갈리게 만들어놨어요. 여기가 이 동네 어디예요? 아예 다 나가놓친 거 그지? 과연 이럴 때 아, 이게 제대로 설치되어 있는 곳인지 이런, 데, 이런 데서는 어떻게 가야 되는지 우리 도로교통공단의 우리 교수님께 아, 아 이게 이게 저는 혹시 모르니까 안 가긴 했어요, 저는. 예. <웃음> 거짓말. 감사합니다. 경치고 있습니다. 영상에 보면 은 우회전 시 자전거 주의라는 눈은 아, 표시. 자전거주의. 그래서 자전거 주의라고 응. 써 있구나. 저기 아. 써 있잖아요. 아, 이것을 통해 볼때 영상 속의 우측 붉은색으로 구분된 도로는 차량이 통행할 수 없는 자전거 전용 차로에 해당할 가능성이 높습니다. 그럼 거기로 간 차들이 다 잘못한 거네. 잘못이죠. 
차량의 통행은 복 위반이 되겠습니다. 아, 다 위반이네. 아, 다 위반한 거예요? 허! 일반적으로 승합차는 6만 원, 승용차는 5만 원, 이륜 자동차는 4만 원 범칙금이 부과가 됩니다. 와, 근데 저거 한번 하잖아요. 저거 진짜 하루에 어마어마한 매출, 아니, 그 매출, 매출, 매출. 감사합니다. 그러니까 어마어마한 생 걸릴 것 같아요. 많이들 가셨어 가지고. 맛 먹고 딱 찍고. 맛집이 맛집이 또 같아요. 맛. 경찰 분들도 모르실 것 같은데. 헷갈릴 만하다. 저 차단봉은 응급차들 들어가라고 이렇게 하는 거 아닐까? 그럴 수도 때? 있어. 다 막아놓으면 안 되니까, 그렇지? 그런 느낌도 그럴 있거든. 그럴 수 있겠다. 저도 그런 형태의 자전거 전용도로는 처음 아, 봤거든요. 처음 일반 도로 가장자리에 황색 점선은 주차 금지 표시를 의미를 합니다. 아, 5분은 정차 가능. 영상 속의 도로의 황색 점선 부분의 설치 이유에 대해서는 관할 경찰서를 통해서 좀더 자세하게 아, 확인할 필요가 있어 보이는데요. 네. 영상에서는 황색 점선 옆에 백색 실선이 함께 그려져 있습니다. 백색 실선은 진로 변경을 금지하는 노면 표시이기 때문에 차량들의 진입은 금지되어 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그럼 안 되잖아. 저거는 누가 가도 헷갈릴 것 같아. 기면 공을 쥐고 앞차가 가면 따라갈 것 같아. 따라갈 것 같아. 따라갈 것 같아. 앞차가 가면 따라가지. 다 가는데 나만 안 가면 되게 억울하다. 맞아, 내가 잘못한 것 같아요. 그런 저기로 갈 수도 없어. 결국 헷갈리게 만들어 놓은 거예요. 맞아. 그냥 누가 보더라도 여긴 자전거만 다닐 수 있는 곳이다라는 게 보여요. 근데 그런 곳은 좁습니다. 일반 차로는 3m잖아요. 네. 자전거 전, 저 전용차로는 한 1.5m 정도. 근데 저기 넓어요. 길을 좀 넓게 다닐 수 있는. 아까 보니까 버스도 지나가더라고. 버스 어, 지나니까. 어, 그러니까. 저기 봉도 좀 꼼꼼하게 다시 설치하고. 길을 조금 줄이고. 그렇죠. 이제는 그 유도선이라고 해서 색깔을 표시해 주잖아요. 네. 아, 우회전 유도선을 저기다 표시를 해 주셨으면 차들이 그쪽 방향으로 볼수 있을 것 같은데. 아니면 음. 이쪽 우회전 금지 뭐 이렇게 해놓고 저쪽으로 그러니까. 갈수 있게. 맞아. 요 지자체에서 당장 고쳐야 돼요. 아 이거 바로 해주실 것 같아요 지금. 동일로 동일로. 네. 바뀌고 나면 조나단이 한번더 갔다 오면 되겠다. 이렇게 보냈다. 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 그렇죠. 맞 맞죠. 일로 가야죠. 맞 맞죠. 일로 가야죠. 저도 이렇게. 너무 달려. 자 자전거가. 어? 어 블랙박스를 차고 그러니까. 다니시는구나. 와 자전거 탈 때도 드시네. 가보겠습니다. 헉, 엄청 빠르다. 좀 빠르죠? 저 앞에는 천천히 가죠. 응. 여기 차가 없잖아. 어? 어? 여기서 무슨 사고가 나? 아, 여기 네. 차가 어떻게 나? 와, 아, 안 돼요! 어! 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 그냥 근육이 보인다, 근육이. 여기 차가 없잖아. 어? 아, 갑자기? 아, 여기 차가 네. 어떻게 나? 와, 아, 안 돼요! 어! 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 여기 차가 여기서. 어떻게 나? 와, 아, 안 돼요! 어! 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 이번 사고는 뒷자전거 잘못이 더커 보여요. 그러니까 뒷자전거가 좀더 빨랐죠, 너무. 더 빠르기도 하고 자전거도 찹니다. 아, 그렇죠. 그래서 앞차가 갑자기 이렇게 꺾고 들어오는 경우도 있으니까 지나가겠습니다, 지나갑니다 라고 해서 혹시나 들어오면 내가 멈출 준비를 하면서 그러고서 그 차가 비켜줄 때 그래서 지나가야 되겠죠. 아. 근데 저런 자전거는 이 따른 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 이런 것도 있지 않나요? 음. 없어요, 없어요. 이런, 이런 거 없고. 저기요! 이렇게 가야죠. 저기요! 이렇게 가야죠. 저기요! 자, 이번에는요. 여기 어디예요? 한강입니다. 한강이죠? 자전거 가다가 어떤 일이 일어날까요? 아, 근데 여기서 자전거 타기 너무 무서워. 어, 여기 자전거 너무 무서워. 나는 못 타겠다고 잘 와! 넘어지면 다 넘어지는 거야. 되게 위험해요, 진짜. 여기는 이제 일행들이 자 먼저 지나가겠습니다라고 얘기했어요. 그래서 저 차가 비켜요, 앞 차가 비키는데 아 너무 갔구나. 아, 넘어졌어. 넘어졌어. 아, 넘어졌어. 단차, 단차, 여기, 여기, 여기. 여기. 아 저분이 비키시다가 넘어졌구나. 비키다가 넘어졌구나. 
앞에서 비키는 줄 알고 먼저 지나가겠습니다 해서 비켜서 가는데 저기서 이렇게 이렇게 넘어지면 은아 이게 50대 50에서 누구 잘못이 더 크다고 그래야 될지 좀 고민스러운데요. 여기에 대해서는 지금 재판 진행 중에 있대요. 근데 궁금한 게그 속도 제한이라는 게 있는 거예요? 원래. 일반적으로 한강이나 또는 그큰 하천에 가면 자전거 도로가 있죠. 거기에 제한 속도 20으로 돼 있습니다. 아, 그래요? 20이 20 있어요? 20. 20이라고 써 있어요. 그럼 지금 저분들 20 이상 달리시고 아, 무조건 있는 거아니 무조건 30 정도 달리죠. 아... 그러면 자전거 사고로 1년에 몇 명이나 사망할까요? 에? 사망? 에? 자전거 사고로요? 자전거 대 자전거로요? 아니면 자전거 대 자전거로도 사망해요. 1 년에 한한한 스무 스물 명? 오십 명. 너무 많은가요? 예. 많지 않아? 어, 너무 많은가요? 2 0 2 1 년도에는 서른 다섯 명이 오. 안타깝게 사망했습니다. 아이고 어떻게 꽤 많은 거 아니야? 2 0 2 2 년도에는 5 4 명으로 늘었습니다. 어떻게? 어머머머머. 오십 명도 너무 많네. 대목 마실 늘어나네. 그치? 늘어났어요 진짜로. 진짜. 엄청 많죠. 이게 선생님 자전거 사고가 저희 친형이 크게 아 당했거든요. 예. 가구에 있는데 옆에서 합류하는 데서 아주머니가 와서 옆 등굴을 때려가지고 아 지금 2년간 소송하고 막 그러잖아요. 어허. 이게 쉽게 처리가 안 돼요. 되게 복잡해 요 받아내고 막 하는 과정도 예예. 예. 예. 네. 자 이번에는요 이게 왜 이렇게 됐을까요? 이게 왜 이렇게 됐을까요? 와 뭐가 좀... 뭐가 이렇게 붕 이렇게 된거 아닐까요? 그러니까 뭔가 떨어진 예. 것 같아. 이 사고를 같이 보시겠습니다. 어, 왜 노래 무서워요? 생각보다 그렇게 빠르지? 어유 뭐야? 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 아이고! 아이고! 여기서 안 보이잖아요. 안 보여서 커브 싹 돌았는데 이때 보여요. 멈췄어. 여기서 어디로 도망가야 돼? 하나, 둘, 아! 아니 차를 보고도 그냥 오는데? 아니 이게 속도를 스탑을 못 하는 거지. 심지어 가운데로 와서 오른쪽 왼쪽도 가지도 못해. 이건 그럼 100대 0인가요? 100대 빵이죠. 어떻게 피해요? 이거 수리비 1,350만 원. 네? 아이고. 1,350만 원? 1,350만 원다 물어줘야죠. 여기 역주행이에요, 그럼 지금? 어, 중앙선 넘어왔잖아요, 역주행으로. 1,350만 원다 물어줘야죠. 어, 왜 저러셨지? 왜, 왜지? 저분이요. 그 높은 데까지 올라가 못 팔죠? 아이스크림! 시원한 거? 콜라? 막걸리 팔잖아요, 등산 이런 데 가면. 아, 음주? 네! 딱 한잔하시고 권하게 내려오시다가 이런 사고가 있었습니다. 음주 자전거 운전이에요? 예, 예. 음주 운전이네, 그거. 저것도 음주 운전으로 들어가요. 아, 아, 그것도 음주 운전에 들어가는 거예요? 들어가요, 들어가요. 아, 그렇구나. 다만 이제 음주 운전 자전거는요, 3만 원밖에 안 돼요. 아니, 돈도 돈이지만 지금 엄청 너무 많이 다치셨을 것 같은데. 음, 헬멧 쓰고 있었기 때문에 다행히 만약 헬멧 안 썼으면 은 큰일 나죠. 안돼. 자전거 와. 어디서 나올까요? 어 여기 나올 데가 없는 거 나올 없죠? 없는데? 중간에 아, 설마 여기 막. 가보겠습니다. 자전거가 녹색 신호예요. 어디서 나와? 네. 쭉 갑니다, 나는. 아, 아, 할수 있나요? 아, 이거, 아, 이거 진짜 너무 아이고, 좀 너무 하신 것 같아. 아. 이거는 좀 이렇게 그냥 너무 가로질러 그냥 오셨는데요? 그렇죠? 네. 게다가 여기에 중앙선이 있어서 갈수 없잖아요. 아. 자전거도 차잖아요. 와, 만약에 저것이 중앙선이 끊겨 있다면 내 차가 나올 수도 있겠구나. 미리 조심할 수 있겠지만 근데 아무것도 없어요. 저는 이 복숭아보다 눈길이 뭐지? 넘어졌을 때 만약에 어? 네. 어, 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 어. 꺾였어요 몸이 완전히 어떻게 어? 저렇게 근데 자연스럽게 건너가시지? 왼쪽도 안 보시고 아, 과실 몇대 몇이에요? 과실 백대 네? 빵 아, 이건 진짜 백대 빵 과실 백대 빵이어야 되겠죠? 못 팔지 도저히 피할 수가 없어 자 자전거 사고가 또 이런 경우 있었습니다. <웃음> 진짜 무서워. 가다가 이렇게 아니, 멈춰 있는 데들 차들 그지? 아, 어디서 나올까요? 저 사이로 어, 너무 나. 막 사람도 나와요. 아, 아, 왜 절로 올라? 차쪽으로 와? 아니 왜 저렇게? 아우. 아니 인도에서 갑자기 이렇게 내려오는 거 어떻게 피하겠어요? 아, 원래 이게... 맞아, 이거는 역차. 와 같은 방. 아, 네. 네. 지금 그래 이 친구들 보고 놀랬어 네. 자기가. 아. 운전자도 아무 죄 없이 얼마나 놀랐겠어요? 아, 당연하지. 이 방송 보시는 우리 시청자분들 고등학생들 학, 학원 갈 때. 늦으면 막 자전거 타고 저렇게 달리는 경우 있어요. 그러다 잘못하면 학원 갔다가 집에 못올 수도 있습니다. 
너무 슬퍼. 너무 무서워. 이거 안 썼잖아요. 아, 헬멧도 떨어지면. 네, 저 친구 헬멧도 안 썼는데. 네. 사천 옆에 있는 길을 가다가 어떤 일이 있었을까요? 컴퓨터. 아 건너편에서 하나 보다. 오, 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 사고 났나 보다. 오, 왜 그래? 네? 오, 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 아니, 사고 났나 보다. 아닌데, 아닌데? 뭐야, 뭐야, 뭐야. 사고, 뭐야, 뭐야. 사고, 어, 왜다 저렇게 뭐지? 보이지? 아니, 앞에 사고 났나 보다. 사고 났나 보다. 간 차들이 왜 눈뽕을 계속했을까요? 자 다시 한번. 우와 나 진짜 놀랐어. 눈뽕 하나. 뭐지? 또 눈뽕 하나. 뭐 있어요? 아 아? 어? 어 방지턱이다. 방지턱이네요. 아 그래서 상향도 긴게 아니라 이게 위쪽을 향해지니까. 아 이게 아. 아 근데 저럴 때는 어떻게 해야 돼? 그래서 저럴 때는 속도를 줄이고 그리고 불박차도 여기 지나갈 때좀 설렁. 불박차도 빨리 가자. 자, 그죠? 예. 큰 거리잖아. 그런데 저기 방지턱이 있는 게다 이유가 있는 건데 저걸 무시하고 속도를 그냥 내다 보니까. 그러니까 앞에 횡단보도가 있으니까. 근데 또 근데 있는 자전거도 거. 어쨌든 간에 좀 좌우도 그러니까 크게 그러니까 살피지 서로 않고 조심인데 예, 서로 예. 좀 아쉬웠던 것 같아요. 이번 사고 불박 택시의 잘못이 좀더커 보이죠? 예, 예, 예. 그리고 크게 다쳤어요. 아유. 머리. 머리. 자전거 머리. 타신 분이요? 예, 예. 어떻게 근데 예. 진짜. 그 자전거 타시는 분들도 항상 조심해야 되고요. 네, 한불리하면서 이제 느끼는 건데 교통사고 두 가지 악재가 그 야간, 어... 자전거 막 이런 음... 사고들이 그죠? 네. 왜냐면 아, 자전거 무서워. 오토바이도 자전거는 사실 야간에 탈때 밝은 색 입어야 되거든요. 근데 네, 지금 저분이 시커멜 걸고 전혀 안보여뭐 알겠냐고요 지금. 네. 어떤 일이 일어날까요? 왜 저기로 가시지 자전거가? 예. 아이고. <웃음> 어머 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 아이고. 어머, 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 예. 이번 사고. 버스가 추월하면서. 버스가 중앙선 물고 추월하죠. 추월하다 차가 오니까 다시 예. 들어가. 어, 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 어. 근데 버스가 너무 건강이 있었는데. 아, 이거는. 누가 더 잘못했을까요? 자, 이거는. 일차적인 근데... 거는 자전거가 자전거 도로로 안 갔으니까. 맞아요. 맞아. 그래서 사고 나긴 한 건데 버스가 또 그렇게 추월을 추월... 안 했으면. 근데 너무 해 보겠습니다. 그러니까 자전거 좀 느리니까 차보다 누가 더 잘못했을까요? 자전거 더 잘못했다 1번. 버스가 더 잘못했다 2번. 네. 어? 자전거? 자전거? 오, 진짜 버스, 버스, 버스. 자전거? 자전거, 자전거, 차리세요. 자전거, 버스, 버스. 정신 좀 차리세요, 제발. 아, 아닙니다. 수빈아, 어? 얼마도 어떻게 주인이 <웃음> 오빠가 얼마가 아니 오늘 그냥 계속 초기 안 좋으시네요. 아니, 자전거가 일단은 어쨌든 도로로 다니는 거를 버스가 확인을 했잖아요. 그렇죠. 확인을 한 상태잖아요. 저 정도로 있다가 들어온 거면 모르는데 확인을 했으면 버스 기사도 천천히 일단 가야죠. 아, 그럼 계속 뒤에 그렇게 가야 돼요, 끝까지? 아, 그 거리가 얼마 안 되겠죠. 지금 버스 정류장에 도착 시간이 있는데요. 자, 여기서 다시 보면요. 처음에 살짝 스치고 갈 거예요. 자, 여기서 볼까요? 어, 쭉 가면서. 버스도 앞에 차가 오는데 왜 추월을 해, 그죠? 자, 여기서 한번 아, 붙이고. 아, 어, 따, 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 따. 아, 예. 그러니까 내가, 내가 봤을 이쪽으로 넘어지면 큰일 나니까. 근데 버스 쪽으로 너무 붙지 않아? 버스가 너무 위험 운전한 것 같아요. 앞에 분명히 차가 오는 게 보였는데 거기서 추월을 하려고 하는 것 자체도. 아, 요, 여기요. 열리 갔을 때는 이쪽으로, 이쪽으로 간 것은 지정차로 위반이에요. 음. 저 범칙금 얼마일까요? 3만, 3만 원. 원. 5만 원? 제일 싸요. 2만, 2만 원. 원. 더 싸요. 만 원? 만, 만 원이에요, 만 원. 오. 만 원? 그럼 자전거가 자전거 도로를 놔두고 왜 이쪽으로 갔느냐. 거기에 대해서는 일부 잘못이 내 법원에 가면 인정할 거예요. 그러나 버스는 앞에 자전거 가면 첫째, 앞에 가 자전거랑 뭘 유지해야 돼요? 거리를 유지해야 돼요. 안전거리. 네. 그다음에 비켜서 가려고 그러면 어떻게 비켜서 가요? 옆거리, 네. 예, 옆으로도 차가 쑥 지나가면 자전거 흔들흔들 할수 있잖아요. 맞아요. 그래서 자전거한테 그 불편을 주지 않고 위험을 주지 않을 정도로 옆으로, 옆에도 옆거리, 안전거리가 필요해요. 음. 근데 버스가 어떻게 갑니까? 버스가 바짝 붙어서 가죠? 여기서. 자, 여기서 와갖고 버스가 자전거 가고 있는데 이렇게 바짝 붙으면 안 되죠. 자, 그리고 마지막에 차가 안올때 가야 되죠? 맞아요. 마지막에 차가 안올때 
이만큼 자동한테 빵빵 나 지나갈게요 하면서 옆으로 간격을 두고 갔더라면 그런 아쉬움이 남죠. 벌써 긴장. 시작할 때부터 겁나. <웃음> 그러니까 아직은 아니지. 이게 나올 때가 없는 무회전 할 거야 무회전. 아, 저기서... 항상 신호도 없는 행동 모드가 있죠. 뭐, 멈춰, 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 예. 멈춰, 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 한 번. 어, 한 번, 한 번. 어, 한 번, 한 번. 아이고, 아이고. 잘못이 있지 않아요? 잘못 있어요, 잘못 있어요. 음. 운전자, 운전자는 뭘 잘못했을까요? 약간 뭐한번 멈췄어야 됐죠. 신호 없는, 그 신호등 없는 횡단보도에서는 약간 점, 자, 여기. 맞아, 자연 멈추는데. 자전거는 뭘 못했어요? 차를 못, 아니, 브레이크를 못 잡았어요. 끌고 갔어야 되네. 자전거는 우선 한 손에 핸드폰을 들고. 핸드폰, 또 오른손엔. 봉지. 검은, 검은 저 비닐 아, 봉투도 봉투? 있어요. 그러니까 브레이크를 못 잡았어요. 브레이크를 못 잡잖아요, 이렇게. 네. 돌박차는 보고 바로 멈췄는데 둘다 잘못이 있죠. 아. 어, 자동차도 혹시 그 신호등 없는 횡단보도에 애들이 뛰어올 수도 있으니까 거기 잠시 멈춰서 이렇게 살폈더라면 하는 음. 아쉬움이 있고 음. 근데 자전거는 여기 요거 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 아, 선 있었는데 자전거 도로로 자전거 도로 쭉 이어졌어요. 여기도 네. 타고는 갈수 있지만 그러나 서로 안 보일 땐 서로 조심해야 되죠. 음. 그렇죠. 그리고 자전거가 반대측 방향에서 왔어요. 일반적으로 자동차는 이쪽을 보잖아요. 네. 이쪽에 차가 없으면 내가 들어가려고 그러는데 자전거 갑자기 나타난 거예요. 아, 아그 사람 왼쪽으로 봐, 보고 있었겠다. 누가 더 잘못했을까요? 아, 근데 좀... 차가 더 잘못했을 것 같은데. 네, 법적으로 이 상황에서 멈춰야 돼요? 아니면 좀 조심해야 돼요? 조심해야죠. 아... 네, 조심하는데 조심의 최고는 멈추는 거예요. 여기, 여기에 딱 멈췄더라면. 요요 요거 요거 예, 예. 담장에 딱 여기 지나기 전에 멈춰서 고개를 보름 씨 고개 쭉 빼고 서 이렇게 해 보세요. 멈춰서 고개를 목을 서서 멈춰서 고개를 이렇게 해서 이게 빼 가지고 쭉 뻗어 쭉 뻗어. 거북목 예. 거북목 하고 저는 목을 빼 가지고 목이 짧아서 <웃음> 슬퍼. 수근 씨 한번 쭉 뽑아 보세요. 왜 그런 부분은 항상 저를 시키시죠? <웃음> <웃음> 저도 안 나가 있어요. 좀 짧아서 그러니까 그 정도로 조심해 천천히 해서 보면서 조금씩 나간, 나갔으면 은 그런 아쉬움이 있죠. 아... 근데 자전거는 속도도 제법 있어 보이고요. 지금 제가 얘기한 이 내용을 보험사에 어필을 했답니다. 그래도 보험사도 오케이, 그렇네, 자전거도 잘못했네. 그래서 자전거 잘못이 더큰 걸로 해서 오... 아, 예, 자전거 잘못도 크게 해서. 오... 근데 저 운전자분이 너무 아쉬운 게 한블리 5회 정도 봤으면 저 정도에서는 멈췄어야 됐는데 한블리를 아직 못 보신 거예요. 그러니까요. 맞아, 맞아. 아... 조금 전에 보신 영상하고 거의 같은데요. 조금 차이가 나는 거 보여드리겠습니다. 응? 자전거 사고겠다. 네. 자전거. 어, 빨라. 어, 좀, 어, 좀 빠르죠? 아, 아, 너무 너무 빨라. 빨라. 골목이 너무 빠른데? 좀 빠르죠? 아, 오, 아, 여기지, 아, 여기지. 아, 자. 아, 자. 아, 자. 목격 차량의 영상이 있습니다. 오. 목격 차량. 어디서? 자전거 이제 나올 거예요. 저 자전거 오죠? 인도의 자전거 옵니다. 뭐 하고요? 오는데 차가. 차가 너무 빨리 왔다. 속도 엄청 줄였는데도 지나가는 속도 너무 빨랐어요. 멈출 생각이 없이 갔네. 차가 빨랐고 그냥. 여기서도. 여기서. 와, 엄청 빨라. 아, 너무 빨라. 근데 그냥 그냥 여기까지 밀고 왔잖아요. 와, 그럼 안 멈추네. 못 봤나 보다. 네. 이건 차가. 잘못한 게 확실히 맞는 것 같아요. 예. 아까는 그래도 그 횡단보도고 지나기 전에 멈췄잖아요, 자동차가. 근데 지금 쭉 밀고 나왔어요. 이런 사고가 정말 많이 일어납니다. 자전거뿐만이 아니라 전동 킥보드도 맞아, 이렇게 맞아, 오다 맞아. 사고도 나고요. 또 어린이 싱싱카. 이런 사고로 막으려면 어떻게 하면 될까요? 정지하고. 어디에? 신호 없는 횡단보도에서. 신호 없는 횡단보도에 뭔가가. 이안 보이는 시야가 안 보이는 시야가 안 보이는 뭐 담장이 있다든가 또는 가끔 가다가 그 불법 주정차 된 차들이 있다든가 그런 그 차를 지나기 전에 잠깐 멈춰서 예 목을 쭉 뺀다는 그런 마음으로 안 빠르죠? 어, 위험해 위험해 어, 서행 안 빠르죠? 서행 서행이야 자전거 도로가 있네요. 뭐야 이게? 뭐야 이게? 여기서요? 어디? 천천히 가고 있어. 옆에서 그냥 박았나 보다. 옆에서 내려받았어요. 이곳은 보다. 이쪽에서 달려오는 자전거가 학생이 타는 자전거가 
이러고 막 오더래요. 고개 숙이 막 오더래요. 그래서 멈췄는데 들이받았어요. 자동차가 어디쯤, 어디까지 간것 같아요? 도로 아예 나가지, 나갔죠. 나가지, 예. 거의 나가지도. 차 빠르지도 않고, 그죠? 예. 여기까지 나왔네요, 여기까지. 그죠? 어, 이건 꽤 많이 예. 나왔는데. 어, 이미 한 차로 들어갔네, 그죠? 네. 어, 또 자전거가 이렇게 생겼어요. 자전거 잘 보세요. 자전거에 동그라미 안에 뭐가 있어야 되는데 뭐가 안 보여요. 뭐? 브레이, 브레이크. 브레이크. 브레이크 없어요. 픽시 자전거 픽시. 네? 어, 맞아요. 픽시 자전거. 픽시. 그런 자전거가 있다. 브레이크 없는. 뭐, 브레이크 뭐... 없는 자전거. 아, 이게 학생들한테 인기래요. 아, 브레이크 없이 별... 막 달려온 거예요. 별로 못 깨냐. 다 인기네, 진짜. 아, 왜 인기냐고요, 이게. 누가, 그러니까 이거 파는 사람이 누구예요? 속도가 빠르대요, 이게. 불법 아니에요, 저게? 아, 불법 아니에요. 선수들 타는 자전거가 제가 알기로는 브레이크 없어요. 다 브레이크 더 가, 없어요. 가볍고 그게, 그게 빨리 가서. 이제 네, 그렇죠. 더 빨리 가기 위해서. 음. 저거 보행자 치면 엄청 큰 사고 나. 음. 그럼. 그런데 근데 지금 뭐라 그러냐면 불박차가 갈 차량이 되게 생겼대요. 에? 뭔 소리? 자전거는 정상 지나가는데 불박차 거길 지나 나오다가 사고 났기 때문에 불박차가. 오히려 내가 가해자가 되게 생겼습니다. 변호사님, 저 억울한 거 아니에요? 아니, 앞을 봤으면, 브레이크가 있었으면, 브레이크 살짝 잡았으면 사고 안 났을 텐데. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 자전거가 더 잘못이다. 자전거 100% 잘못이다. 2번, 2번, 3번, 3번, 3번. 보름 씨. 네. 불박차는 뭘 잘못했을까요? 어... 이제 혼날 준비하세요. <웃음> 자전거가 오는지 안 오는지 한번더 주시를 했어야 되지 않을까. 이렇게 봤더니 멀리 있더래요. 그 블랙박스 차가 쭉 천천히 가는 게 보다 아예 멈춰서 자전거 없는 거 확인하고 그 다음에 이제. 저는 반대입니다. 왜요? 저 멀리 있는데 그걸 왜 기다려주고 있어요. 자전거도 멈춰야죠. 아니 뭐 1초라도 멈추면 그렇게 멀리에 있으면 그때 빨리 가겠죠. 이렇게 천천히, 가, 천천히 가서 천천히 가 사고 난 거거든요, 사실. 아니에요, 아니에요, 아니에요. 픽시 아니에요? 자전거를 일반 도로에서 탄게 잘못이죠. 100% 이거는 자전거 잘못입니다. 네. 이미 차는 빠져나왔잖아요. 아, 맞습니다, 그치? 맞습니다. 이걸 어떻게 해요? 내 시선에서 이미 빠져나왔는데 천천히 음. 나왔는데 이거를 피하라고 하면 은 그날 이 불박 차량이 그 자전거를 만난 게 잘못이에요. 음. 이거는 피할 수가 없어요. 네. 이번 사고 제가 진짜 저 학생이 이렇게 하고 앞을 안 보고 막 달려온 그런 증거가 있는지 확보해 보세요. 뭘 확보하면 될까요? CCTV. 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 근데 보험사 직원이 와 보더니 없네요. 방법용 CCTV도 없고 어, CCTV 안 보이네. 그 CCTV가 없대요. 말도 안 돼. 그럼 CCTV 없으면 지금 가해자로 몰리게 생긴 거예요. 건너편에 차 없었나? 아. 그래서 제가 또 답답한 분이 확인해 보셔야죠. 보험사 직원이 둘러본 거 말고 본인이 직접 한번 더 주변을 살펴보세요. 상가 또는 뭐 빌라 이런 데 한번 더 나가보세요. 우리나라에 없다는 건 말이 안 돼. 맞아요. 네. 그 근처가 아니라 그 건너편까지 샅샅이. 찾았나 보다. 변호사님 표정 찾았습니다. 표정. 아, 자전거가 이제 나오는 게 보이나 보다. 다 나오네. 보다. 보여드리겠습니다. 차가 저 앞에서 나올 거예요. 나옵니다, 나옵니다. 여기, 여기 나오고 있어요. 그렇지? 천천히 나와요. 천천히. 천천히. 왜? 아니 여기. 아, 진짜 천천히. 어머. 에? 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 어, 저 어, 뭐야? 발질을 더 하는데요? 픽시가 진짜 빠르구나. 아, 여기서 브레이크 한번 살짝 잡으면 되잖아요. 그런데. 저 친구는 지금 저 상황에서 봤어도 멈출 수가 할수 있는 게 없잖아요. 저건요. 지금. 사고 안 났으려면 차를 저 전봇대 끝에다가 맞추고 운전자가 내려서 나와가지고 본 다음에 그치요? 안 날리면 선생님 그렇게 가야 되잖아요, 지금요. <웃음> 저도 이번 사고 불박차에게 잘못이 없어야 옳겠다는 의견입니다. 그죠? 신호등 없는 횡단보도 여기에서 이렇게 가는데 이렇게. 지금 지나간 차 때문에 서로 안 보였죠? 아, 어렵다 이거. 어려우면 퀴즈. 자전거가 더 잘못했다 1번 자동차가 더 잘못했다 2번 우리 출연자분들은 어떤 의견이신지요? 자전거 없다 야. 이건 뭐 
입원했어요? 오. 저는. 아, 두 분은 자동차가 더 잘못했다. 기음 씨는 왜 그렇게 생각하셨어요? 자동차 자회전할 때 왠지 신호가 없기 때문에 자기가 무조건 갈수 있는 거 아니에요. 무조건. 먼저 이제 횡단보도에 누가 있는지 보고 지나가야 음, 될것 같아요. 일시 정지를 하더라도. 음, 네. 어. 수근 씨는요? 그래서 법칙상 횡단보도에선 자전거는 내려서 끌고 갈수 있는 부분이었거든요. 만약에 음. 끊으셨다면 은 사고가 전혀 안 났습니다, 이거는. 어. 왜냐하면 이미 출발해서 브레이크를 잡아도 이미 늦은 시간이기 때문에 음. 그래서 접촉사고가 일어난 걸로 봐서는 네. 이거는 자전거가 오히려 어, 차에게 뭐 손해배상을 해줘야 된다. 라는 생각을 합니다. 왜냐면 차가 파손이 됐을 거거든요. 네. 횡단보도에서 자전거 타고 가다가 자동차랑 사고 나면 차대차 사고예요. 차, 그럼 차대차구나. 경찰에서는 이럴 때. 어... 자전거가 더 잘못이라는 그렇게 보는 조사관분들이 더 많습니다. 어... 그 이유는 자전거도 차다. 어... 차가 도로를 횡단한다. 도로를 횡단해서 정상적으로 자회전에 지나가는 쪽 불박차를 방해했다. 그렇게 해서 이 차대차 사고로 봐서 자전거를 가해 차량이라고. 오, 네. 예. 아, 그 경찰은 아. 법원에 가면 이런 사고일 때 보행자, 건너가던 사람은 붙였으면 보행자 10%, 자동차 90%로 봅니다. 근데 자전거를 왜 타고 갔느냐, 거기에 대해서는 내지 20%를 플러스 시킵니다. 7대 3. 기염 씨, 7대 4. 오, 예, 그 정도로 봅니다. 와, 딱 맞았네요. 따라서 좌회전할 때 어떻게 되겠어요? 천천히 가면서 안 보인들 고개를 돌려서 봐야 되겠죠. 주시를 해주고, 예. 그렇죠? 그리고 또 좌회전이 아니고 똑바로 가는 길에서도 비슷한 사고가 날수 있습니다. 같이 한번 보시겠습니다. 택시입니다. 택시가 골목길에서 나가서 우회전할 거예요. 이런 사고가 있었습니다. 네, 갑니다. 오, 골목인데 조금 속도가 있어 보이지 않아요? 빨리 가시는 거예요. 아, 아, 핸드보도 신호등이 있나요, 없나요? 없어요. 하는데. 아, 이건 차 잘못입니다, 이건 진짜. 아, 차 잘못. 자전거 어느 쪽에서 나왔어요? 우측에서. 운전자 오른쪽이지 않을까, 예. 자동차는 어느 쪽으로 가요? 자동차 이쪽으로 가잖아요. 예, 우회전. 예. 근데 이거 이쪽으로 나왔어요. 예. 그럼 무슨 방향이에요? 역방향이죠. 역방향. 그러네. 오, 그러네. 방향이네. 차량은 다 일로 가야 되는데. 차는 정말 어, 그렇지. 차는 항상 일로 가는 건데. 여기서는 두 가지를 살펴봐야 되는데요. 이 보도가 자전거가 다닐 수 있는 길이냐. 아. 보통 이 자전거랑 보행자랑 같이 그려져 있는 거 보셨죠? 네, 네, 네. 네, 거기는 이 보도에 자전거 다닐 수 있는 자전거 도로예요. 아. 그런데 여기는 그게 없어요. 그럼 자전거 잘못 온 거죠? 그냥 인도네요, 그러면. 예. 네, 그때는 이 자전거 운전자가 몇 살이냐를 따져봐야 돼요. 몇 살이냐? 70세래요. 오, 고령이시네. 노인은 인도에서 자전거를 탈수 있어요. 아, 진짜요? 아 65세 이상. 그런 것도 몰랐네. 그리고 어린이, 어린이도 탈수 있어요. 아 또 몸이 불편한 사람도 탈수 있어요. 음. 어, 몰랐어. 그러면 탈수 있으면 저 인도에서 자전거가 이쪽으로만 갈까요? 아니죠. 아니죠. 어. 탈수 있다면 아무 방향이나 상관없을 것 같아요. 양방이겠죠. 네, 네, 양방이죠. 예, 왜냐하면은 특별하게 한쪽으로 가지 못 말라고 네, 진입 금지가 돼 있지 않으면 이 역방향 역주행 개념이 없어요. 그러면 자동차 운전에서 어떻게 써야 될까요? 일시 정지. 여기서 혹시 모르니까 여기 여기 쭉 나가서 여기 예 여기 쯤에 여기 쯤에서 아, 지금도... 여기 쯤에서 갖고. 빼서 목을 빼서 그렇게 살펴야 돼요. 늘 주의해야 되겠네요. 네. 만약에 젊은 사람이 나왔으면 어저 자전거 더 잘못이야 이렇게 볼 수도 있어요. 제가 주, 지난번에 이거 비슷한 사건을 소송을 한 적이 있었는데 법원에서 자전거 잘못 한 35% 보더라고요. 그런데 어. 여기서 중요한 것은 몇대 몇보다는 사고를 안 내고 안 당해야 되겠죠. 아 맞습니다.